Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa nalo siku ya Jumatano ambayo inasema Bwana amesimama kumzuia asiyefaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amesimama kumzuia yeye asiyefaa. Haleluya. Ah ni kwamba tulimuona mtu huyu asiyefaa alikuwa nani? Tukaona kesi study, study wetu alikuwa ni Senekarebo ambaye alikuwa ni mfalme wa Ashuru aliyeinuka kwa ajili ya kufanya vita na Yuda. Kwa kesi study wetu walikuwa ni watu wawili, Yuda pamoja na Senekarebo au Yuda pamoja na Ashuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuliona kwa mapana kidogo jinsi ambavyo mfalme wa Ashuru ambaye ni Senekarebo alivojitukuza kwa Yuda kufanya vita na Yuda na akafanikiwa kuingia katika muji wa Yuda na si alibaki tu kuingia katika muji wa Yuda lakini kuna vitu alivifanya katika muji ule wa Yuda mambo yakabadilika mambo yakawa tofauti na jinsi ambavyo Yuda walikuwa wametazamia wamekusudia ya kama yatakuwa naomba unifuate vizuri haleluya Tukaona jinsi ambavyo Yuda alikuwa amekwisha kubarikiwa na Bwana ya kwamba mkono wake utakuwa katika mashingo ya adui zao lakini akasema ya kwamba wewe utawatawala wana wa baba zako wote akasema hivi akasema wana wa baba zako wote watakuinamia lakini hakuishia tu hapo Yakobo akamwambia au akambariki eh, Yuda akasema ya kwamba na ndani yako kutatokea mfalme ambaye mataifa yote watakuja kumwinamia tafsiri yake ni kwamba kama kwake kutatokea mfalme ambaye Wa, a, ambaye mataifa yote watakuja kumwinamia tafsiri yake anayeinamiwa ni Yuda maana Yesu yuko ndani ya Yuda haleluya kwa mataifa yote watakuja kumwinamia nani kumwinamia Yuda kwa tayari ni baraka ambayo ilikuwa imekwisha kuachiliwa kwa Yuda ya kwamba hakuna taifa yoyote takayoinuka mbele ya Yuda ikafanikiwa kwa wafalme wote au mataifa wote ambao watainuka kwa wakati huo ilikuwa ni lazima tu wamwinamie nani wamwinamie Yuda Yuda awe anajua au hanajui mataifa wote lazima wamwinamie yani ni kwamba mataifa wote wawe wanataka ka au hawataki kwa kuwa tayari baraka imekwisha kutamkwa ya kwamba ndani ya Yuda patatokea mfalme na huyu mfalme mataifa yote watakuja kumwinamia tafsiri fupi ya baraka ni nguvu ya kumuinua mtu ni nguvu ya kumuinua mtu na tafsiri rahisi ya laana ni nguvu ya kumshusha mtu au ni mamlaka ya kumshusha mtu. Kwa tayari uh, Yuda amekwishapewa uwezo ndio maana maandiko anasema hivi basi mtamkumbuka Bwana Mungu wenu kwa sababu ndiye awapae nguvu za kupata utajiri. Maana yake atawapa uwezo wa kupata nini? utajiri. Tayari ni baraka Mungu ameiachilia. Kwa baraka ni ule uwezo wa mtu kuinuka na kufanikiwa katika maisha yake. Kwa kama kuna laana katika maisha yake maana yake juu yake kuna uwezo ambao unamfanya huyu mtu asiinuke. Haleluya. Kwa Yuda anatembea anaishi tayari kuna baraka kuna uwezo kuna neema imekwisha kutamkwa na kuendelea kwenye maisha yake. Kwa kwa tafsiri rahisi ni kwamba hakuna adui ambaye atainuka. Hakuna uwezo utakaoinuka mbele ya Yuda ukafanya vita na wana wa Yuda, ukafanya vita na watoto wa Yuda na huo ufalme au hiyo vita ikafanikiwa hapana. Inaweza ikachelewa kuondoka lakini hiyo vita ni sharti iondoke tu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe jioni ya leo. Naomba unifuate tu taratibu kidogo nataka ni kujengea msingi na pokwenda kwenye kipande ambacho tunaanza leo Bwana afanye jambo kwenye maisha yako haleluya Nina amani jioni ya leo kwa sababu Bwana amekwisha tawala mahali hapa na imeandikwa ya kwamba mahali palipo na roho wa Bwana mchawi hawezi akaka 
kuzunguka inawezekana umeingia nyumbani mwa Bwana kuna roho ilikuwa nyuma yako inakufuatilia wacha ni sema ya kwamba kuna aliyetumwa kwa ajili yako kwa jina la Yesu Kristo hiyo roho haitakaa wala haitabaki salama itaondoka utaondoka ukiwa mwepesi kwa jina la Yesu mpe Bwana makofi haleluya sasa nina kuomba uchangamke haleluya Biblia inasema falme wa Bwana unatekwa na wenye nguvu na watu wenye nguvu ni sharti wafanye nini wauteke watu wote walio na nguvu na moyo wa kuchangamka kwa natamani nione huyu mama ambaye amekaa hapa huyu baba huyu kaka huyu dada ana moyo wa kuchangamka kwa ajili ya ku grasp blessing zake oh haleluya haleluya mpe Bwana makofi ya shangwe haleluya Jioni ya leo nasikia vitu vya ajabu vitatokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni furaha kutumika chini ya watu walio na mafuta. Haleluya. Kwa haijalishi wewe una mafuta au una mafuta. Mafuta ya baba yako yatakufanya tu uzungumze vizuri. Ah, ah. Sikia, nitazungumza vizuri leo kwa sababu yako mafuta juu ya maisha yangu ya baba yangu. Haleluya. Kwa usiwe na mashaka. Ah, mtoto wa nyoka ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Bwana makofi. Haleluya. Inawezekana pengine kinywani kwangu kuna maneno yasiyofaa lakini wacha nikwambie yako mafuta yameketi mahali pale yananiongoza mwanangu pita hapa zungumza hiki hiki akifai hiki kinafaa hiki kinamfaa huyu mama ambaye ameinamishwa natangaza kwako si kwa uwezo wangu kwa uwezo wa neno la mafuta ya Bwana utakasalama utainuka kwa shina la Yesu mpe Bwana makofi haleluya watu wamekupenza wamekutukana wamekuzungumzia mabaya jioni ya leo ni kuja kutangaza yako mafuta ya madhabahu yako mafuta ya madhabahu tafsiri yake kama umeinama kuna madhabahu fulani yenye mafuta ili husika nasema hivi yako mafuta ya madhabahu na jioni ya leo hakuna mafuta yoyote mabaya yatabaki salama sasa sa, salama kwenye maisha yako kama unaamini sema amen kama unaamini sema napokea kama unaamini sema hili ni la kwangu sema tena hii ni yangu Bwana sema jilani usinisumbue sema leo ni leo walinizuia siku nyingi leo nachomoka sema e Bwana leo nachomoka piga kelele sema nachomoka unaposema nachomoka unachomoka kweli Ah, nasema kuna mtu anachomoka. Ninaposema kuna mtu anachomoka, naona kuna mtu mmoja hapa anachomoka kwa jina la Yesu. Oh, naomba uingie kiroho. Naona kuna vibwengo vinarudi 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 kwao kwa jina la Yesu. Kuna watu atarudi ni nawi leo alikokoka. Alala 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 kuna maadui walikwinamia wametokea wametokea ninawi wakarudi ninawi kama seneka rebo maandiko yanasema seneka rebo akarudi ninawi alikotoka kuna wachawi watarudi kwao leo wao sio makao ya uchawi bwana wao sio makao ya magonjwa bwana wao sio makao ya umaskini hapana wao sio makao ya kukataliwa hapana wao sio makao ya kubezwa hapana wewe ni makaka ka, makao ya roho mtakatifu kama unaamini sema hili ni kweli makofi tena kwa ajili ya Bwana haleluya haleluya nataka nikudondoshe kitu cha ajabu sana ambacho kimenishangaza kwenye biblia Bwana Yesu asifiwe Unajua ukijijua wewe ni nani hautahangaika na kuna watu watainuka kufanya vita na wewe kwa sababu hawajui aliyeko upande wako ni nani ah, 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 ah. wacha wakuje sema wacha wakuje sema ndo wale wanakuja tutawazimisha fanya tu hivi baba wazime fanya tu hivi baba wazime wazime baba sema baba 
wazime piga mikono yako sasa sema baba wanazimisha piga mikono sema nazimisha piga mikono piga mikono kwa nguvu piga mikono kwa nguvu piga mikono kwa nguvu piga mikono kwa nguvu kujanielewa sikia hivi sikia 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 hivi unachua kuna mtu anatakiwa afe wewe uinuke sijaeleweka kuna mtu shaitapotee wewe uonekane kama hauonekani kama hauonekani kuna mtu bado yuko hai kuna mtu bado yuko nini leo utaonekana kwa jina la Yesu leo utaonekana kwa jina la Yesu haleluya haleluya mshindi mmoja mshangilie bwana kwa makofi na vigelege mshindi mmoja mali hapa amshangilie tena kwa makofi Yesu na vigelegele haleluya 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 nimekosea mlango wa kuingia nimekosea mlango wa mimi wana waosana na wajua sikia wakati sanduku la Bwana liliingia watu walisimama wakapiga vigelegele na kilichoangusha yeliko ilikuwa ni vigelegele na shangwe piga makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana piga makofi na vigelegele ningeona mtu mmoja anasimama analuka luka na shangilia ushindi wake Aha, kuna ushindi umekwisha kuachiliwa na baba anatembea kwenye mafuta yake tu amefisha chilia mafuta hizo baraka ni za kwako usima huo ni wa kwako ile kambo nimekwisha kuja bwana ile ndoa imekwisha kuja bwana ile biashara ndo hiyo hatuigizi tunafanya kilicho kweli ile biashara ndo ile nasema pokea nasema pokea kwa jina la Yesu imekuwa ndo hivyo sema ni vile tu tunakatiwa kusikia neno yani baba ngemaliza tukasimama tukamshukuru Mungu tukatoa sadaka tukasepa maana Bwana ameshikisha kufanya haleluya sijui kama unasikia kama ninavyosikia mimi hapa haleluya mimi nimekwisha kupokea tayari haleluya haleluya Sisi kama kuna mtu ataondoka hapo bado na ugonjwa wake na mizimu na vibwengo hapa. Kama utaondoka na wewe una shida. Wewe una shida. Tushughulike na wewe vizuri tena. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Naomba nisaidie kunifungulia kitabu cha Nyakati wa pili sura yake ya 32 mstari wa kwanza Taruka utanisomea mstari wa saba na wanane. Mambo ya nyakati wa pili. Sura ya 30. Mm, 32. Sura ya 32. Mm. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Taruka utasoma mstari wake wa saba na wanane karibu mtu wa Mungu mambo ya nyakati wa pili 32 mstari wa kwanza anasema inasema ikawa baada ya mambo hayo ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo na uaminifu huo seni karibu mfalme wa Ashuru seni karibu mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda sikia akaja akafanikiwa kuingia katika mji wa Yuda akafanya marago juu ya miji yenye maboma akafanya malango he akadhania kwamba ataipata iwe yake akadhania ya kwamba ataipata iwe yake msali wa sama na wanana anasema iweni hodari na wa moyo mkuu iweni hodari huyu ni Ezekia na moyo mkuu msiogope msiogope wala msifadhaike wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru kwa sababu ya mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote ndio walio pamoja naye uh-huh. kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja nao sikiliza kwa maana yuko mkuu aliye pamoja nasi kuliko aliyo pamoja nao ehe stare wanane anasema anasema kwake upo mkono wa m- kwake kwa ke uko mkono wa mwili uh-huh. kwake upo mkono wa mwili uh-huh. ila kwetu yupo bwana mungu wetu kwetu yuko bwana mungu wetu kutusaidia kutusaidia na kutupigania mapigano yetu na kutupigania mapigano yetu na watu wakayategemea maneno ya Ezekia mfalme wa Yuda mshangilie bwana kwa neno lake fungua tena Isaya 37 37 
Isaya 37 Isaya 37 37 Isaya 37 37 mm, Anza 33 35 Isaya 33 Isaya 37 33 anasema mm-hmm. Anasema Basi Bwana asema katika habari za mfalme wa Ashuru Bwana asema katika habari za Ashuru Ye hata ingia ndani ya mji huu Hata ingia katika mji huu wala hata piga mshale hapo Wala hata pita hata piga mshale yake humo Wala hata kuja mbele yake kwa ngao mm-hmm. Wala hata jenga boma juu yake mm-hmm. Njia ile ile aliyojia Njia ile ile aliyoingilia Kwa njia hiyo atarudi zake Kwa njia hiyo atarudi zake Wala hata ingia ndani ya mji huu Hata ingia tena ndani ya mji huu Asema Bwana Asema Bwana Nami nitaulinda mji huu Nami nitaulinda huu mji Ni uokoe kwa ajili yangu mwenyewe Ni uokoe kwa ajili yangu mwenyewe Kwa ajili ya Daudi Kwa ajili ya Daudi Mtumishi wangu Mtumishi wangu una mwisho Basi malaika wa Bwana Basi malaika wa Bwana alitoka alitoka akaua watu 180 katika kituo cha Washuru sawa kabisa watu walipoamka asubuhi mm. na ma, walipoamka asubuhi na mapema mm. kumbe hao walikuwa maiti wote pia mm. basi ni karibu mfalme wa Ashuru akaenda zake basi mfalme wa Ashuru akaenda zake akarudi ni nawi akarudi ni nawi akakaa huko akakaa huko endelea kidogo hapo mwisho 38 anasema anasema ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya ikawa akiabudu katika nyumba ya miungu yake mhm adrameleki na, na shareza wanawe mm-hmm. wakampiga kwa upanga wakakimbia nchi ya ararati na esaradom mwanawe akamiliki baada yake mshangilie bwana kama kofi na vigeregere Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa ufupi ni kwamba mtu wa Mungu naomba unifuate vizuri. Ninawi ulikuwa ni mji mkuu wa Ashuru. Na mfalme huyu wa Senekarebu alikuwa na miliki ya Ashuru. Na ninawi ukawa ndio mji mkuu wa huko Ashuru. Sasa ukisoma historia ya Ashuru ilikuwa nimezungukwa na miji mitatu, ai najumuisha miji mitatu ikiwemo Iraki Asa huo mji wa Ashuru ulikuwa kaskazini ya Iraki lakini kwa sasa hiyo hiyo ni nawi haiko hasa kihistoria ukisema historia kwa ufupi ni kwamba hii Ashuru au ni nawi ambayo ilikuwa ndio mji mkuu ilikuwa inasifika kwa kuwa watu sana kwa ukatili wa mauaji makubwa ndio maana ukisoma maandiko yona alikataa kwenda kule kwa sababu anajua hawa wajamani wakatili wa vita wanamwaga damu kila wakati bwana yesu asifiwe sana hasa mfalme huu wa ashuru ambaye alikuwa huko ashuru maandiko yanasema akarudilia ni nawi maandiko yanasema akarudilia ni nawi tena sio ashuru kwa nini arudilia ni nawi na sio ashuru Ni kwamba ni nawe ndio ilikuwa mji mkuu narudia tena wa Ashuru. Lakini Senekarebu ndiye aliyekuwa mfalme wa Ashuru anamiliki. Maandiko amesema alikuwa amezungukwa na majeshi ya kila aina na vyombo vya kivita. Kwa huyu jamaa alikuwa ni mkatili anasifika kwa ukatili, anasifika kwa kuwa watu, anasifika kwa kunywa damu za watu, anasifika kwa kufanya vitu vya ajabu katikati ya mji. Na maandiko yanasema ikawa baada ya uaminifu wote ambao Ezekia na watu wa Yuda wameufanya mbele za Bwana wa baada ya watu walipoingia Emmanuel sana wakamwabudu sijui walimwabudu namna gani lakini maandiko yanasema mfalme wa Ashuru huko ni nawi akatoka ni nawi kwenye makao yake akafanikiwa kuingia wapi katika mji wa Yuda swali alifanikiwaje huyu mfalme ambaye ni picha ya adui picha ya roho ambazo zinatusumbua inawezekanaje huyu jamaa Shetani mzima mzima anafanikiwa kuingia katika mji wa Yuda. Hakuna mtu anayeweza kuingia kwenye mji bila njia. Lazima njia ipatikane jamaa aingie. Ina maana hawa jamaa kuna jinsi kwa vyovyote tu njia ilipatikana huyu huyu jamaa si mjua Mungu akafanya nini? Akaingia ndani ya mji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha niseme hivi, wakati ninaendelea, kuna njia iliyokuwa imefunguka kwako. Adui akafanikiwa kuingia kwenye maisha yako. Neno linafunga huo mlango kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. 
inawezekana ulijisahau kidogo mlango ukapatikana tayari ufalme wa giza ukapata mpenyo ukaingia katika muji muji ninao uzungumza sio sio yuda muji ambao unazungumza ni wewe Haleluya. Kwa inawezekana katika pita pita yako ya maisha ukajikuta umefungua mlango kwa kumkosea Mungu pengine. Wacha neno la Bwana likurudishe msalabani jioni ya leo asiyefaa siingie tena nyumbani mwako wala malango yako asifungwe tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Unajua walokole la leo tunapenda tuingie kanisani na bado tuko na makando kando. Utapiga mataimu kwenye kufikia ndoto zako. Umeamua kumfuata Kristo. Endelea kufa ingia kwenye mchakato wa kufa. Paulo anasema, "Ninakufa kila siku." Kwa nini afe kila siku? Anajua nisipokufa kila siku, huyu senekarebu mfalme wa shuru atapata mpenyo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana kama tunatamani kumuona Mungu lazima tufe kila siku. Na maandiko yanasema hivi, mbegu usipo kianguka chini isipokufa haiwezi kazaa. Kwa kama tunataka kuzaa, lazima macho yetu yafe kwa habari ya tamaza mwili, kwa habari ya tamaza macho. Kama tunataka kuona matunda, lazima mili yetu tujizuie tumuone Bwana. Kila mmoja anajua dhambi na tinga hapa haleluya lakini nashukuru neno la Bwana linatutoa mbali linatusogeza katika msalaba wa Kristo alafu tumtaziona baraka za Bwana kwa jina la Yesu kuna mzigo pengine umekutesa umekuangaisha neno la Bwana linauchukua na kuweka kando na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sasa ni kwamba kuna mtu mwenye nia nzuri na mtu mwenye nia mbaya. Mtu mwenye nia mbaya anapoingia katika mji ina maana anaingia kufanya vita na mji. Mtu mwenye nia mbaya anapoingia katika malango anakuja kufanya vita na malango. Haleluya haleluya. Kwa ina maana Seneka Reba alipoingia katika mji wa Yuda alikuwa na lengo la kufanya vita na malango ya mafanikio ya Yuda. Ukisoma kwenye waamuzi sura yake ya tano, mstari wa kumi na tisa, maandiko yanasema hivi wafalme wakaja katika maji lakini hawakufanikiwa kuyapata mafanikio ya fedha. Ina maana nini ni kwamba Mfalume wa Ashuru alivyoingia lengo lake ilikuwa ni kupiganisha vita naye ili kutafuta mafanikio katika maisha ya watu wa Yuda. Kwa ni kwamba mtoto wa Mungu uliyeko hapa nataka uelewe jambo moja. Kama kuna roho imeingia kwenye maisha yako inalenga kupambana na mafanikio yako, maeneo yote matano muhimu katika maisha yako. Eneo la imani, eneo la uchumi, eneo la afya, eneo la elimu na eneo la mahusiano ni maeneo tano muhimu ambayo mtoto wa Mungu anatakiwa aishi furaha. Kwa kama kuna adui ameingia katika muji, amelenga mafanikio katika hayo maeneo matano. Haleluya. Ni kwamba watu wa Yuda walihangaika, walipata shida kwa sababu tayari Seneka Rebo ameamuka kufanya vita katika maisha ya watu wa Yuda. Lakini habari njema ni kwamba Sezekia na wakumbusha ya kwamba watu wa Mungu msiuzunike msiname kwa sababu aliye upande wetu sisi ni zaidi ya aliye katika upande wao. Kabla sema hivi aliye upande wako ni zaidi na aliye upande wa adui. Haleluya. Ni kwamba wanaopigana na wewe hawajui anapigana na nani. Yuko Mungu aliye katika upande wako kwa jina la Yesu Kristo atawaondoa wote. Sasa maandiko yanasema hivi ya kwamba kwa habari za huyu mfalme ya kwamba Bwana anasema kwa habari za huyu mfalme hata ingia tena katika malango yake. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ni kwamba Mungu amekwisha kusimama katika ule mlima ambao ni Senekarebo. Ina maana kama amesimama juu ya mlima ambao ni Senekarebo, yule jamaa atazuiliwa, hataweza ingia katika muji na hataleta madhara kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kwenye maisha yako ya kwamba yuko Mungu amesimama juu ya huo mlima ambao umepenya kwenye maisha yako na umeleta madhara na mateso kwenye maisha yako. Natangaza ya 
kwamba leo asuiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Yameingia mateso kwako. Ninamuona Bwana amesimama juu hayo mateso. Leo yataondoka kwa jina la Yesu. Hao wameingia wachawi kwenye walango yako. Namuona Bwana amesimama juu ya wachawi kwa jina la Yesu leo wataondoka. Zimeingia shida kwenye malango yako. Namuona Kristo amesimama juu ya hizo shida kwa jina la Bwana. Leo zitaondoka. Siwe zinataka au hazitaki. Natangaza wacha ziondoke kwa jina la Yesu. Lile giza liloingia kwenye malango yako. Natangaza lisimame leo kwa jina la Yesu. Natangaza liondoke leo. Natangaza nikiwa kwenye mamlaka ya Kristo. Natangaza lifutike kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana kuishi furaha ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye nikusamehe mwenyewe hapa usikilize ninapoenda kumalizia. Isaya hiyo hiyo 37. Sikia anasema hivi. Mstari wa 37 anasema. Basi malaika wa Bwana alitoka akauwa watu 185,000 katika kituo. Na walipoinuka wakainuka wakakuta taswira imebadilika. <laughs> wakakuta mazingira yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kwenye kwenye kitabu cha nyakati, Biblia nasema Bwana akatuma. Bwana akatuma malaika. Na wale waliotuma malaika walifanya kazi ya kuwa. Nikajifunza kumbe Bwana tunaye mwaabudu Bwana. Kuna watu tunahuruma kuliko roho ya Bwana. Tuwe tusiuwe. Ah ah tusiuwe. E, aone mafanikio. Aone mafanikio sawa. Lakini Bwana anasema hapa akauwa. Mimi e, 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 ninauwa vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haingia kilini. Bwana Yesu asifiwe. Haingia kilini mtu namsaidia mtu huyo huyo anakuinukia kutaka kuangamiza maisha yako. Alafu nasema aondoka Bwana. Achia Bwana. Achia. Ndio utakutana mlokana anasema piga mikono. Yani, yupo tu. Yupo tu. Anajua huyu mtu anajua anachokifanya. Anajua ulimwengu wa roho jinsi ambavyo unahangaisha na maisha yake watu wa Mungu wakati wa kusinzia wakati wa udhaifu umekwisha ni wakati wa kuamuka alafu tuishi mafanikio yetu kwa jina la Yesu tunaposema tunapiga mikono tunaomba omba kweli kama utaomba tena hasa ni kwamba Bwana katuma malaika Bwana katuma malaika na yule malaika aliyetumwa hakutumwa tu akabaki amekaa ah, ah. maandiko nasema he moved akatoka he went akaondoka kwa adui taratibu na upanga wa moto moja baada ya mwingine kichwa kikakatika moja baada ya mwingine mikono kaachia oh ninaona malaika wa Bwana umetanda mahali hapa Alalala. Naona malaika wa Bwana wamesimama kwenye malango yako. Kazi moja wanayofanya, wametumwa na wamechukua maamuzi ya kutoka kumfuatilia yule adui yako. Atakatwa vichwa, ataanguka chini. Na baada ya kuanguka chini, kufumba na kufumbua, utakuta mazingira yamebadilika. Alikuwa yuko mzima, mazingira takuta yamebadilika, ameshakufa. Natangaza wacha wafe leo. Natangaza wacha wafe leo. Natangaza wacha wafe leo kwa jina la Yesu Kristo. Sasa huyo malaika aliyetumwa maandiko anasema kikao kikakaa mbingoni. Bwana akatafuta wa kumtuma na maandiko yanasema Bwana kamtuma malaika kikao kilikokaa mbingoni wazee 24 wenye uhai wa ine wamekaa ni nani apelekwa duniani kuwasaidia watu maana senekarebo mfalme wa Yuda kwenye mji mkuu wa Ninawi ameinuka ili kuwatabisha Bwana 
bwana mkubwa akasema mimi hapa nipeleke bwana niko tayari kupigana vita hata kuhatalisha hata kwa kiwango cha kuhatalisha uhai wangu yule bwana mkubwa kwa mfano wa malaika alipambiwa nenda akatoka naye mzungumza ni Yesu bwana huyu ni picha ya malaika Yesu Kristo yuko kwenye malango yako natangaza Yesu Kristo apigane vita yako yote leo natangaza Yesu Kristo apigane vita yako leo walinuka kupigana na wewe ile miungu ya babu yenu namtangaza Bwana wa babu Bwana aliyetumwa kwa mfano wa malaika asene karabo na jeshi lake wakakufa washa wafe asijui kuna mtu anapata ufunuo Bwana Yesu asifiwe Haleluya haleluya kuna mtu anapokea jioni ya leo mpe Bwana makofi ya shangwe haleluya Maandiko yanasema hivi Senekalebu alivotoka akarudi ninawe aliporudi ninawe kwenye makao yake hakubaki tu amekaa alienda kuabudu nini miungu tafsiri yake ni kwamba kulikuwa na mamlaka katika ulimwengu wa roho inayomupa nguvu huyu jamaa inayomtuma kwenda kuangamiza Oh, oh, oh. Hiyo ni miungu, hiyo ni nguvu. Yuko Bwana wa majeshi mbinguni, amemupa nguvu Kristo. Maandiko nasema tazama, nimepakwa mafuta kuwafungua watu na kutangaza habari njema. Bwana amempaka mafuta Yesu Kristo. Naye yuko mahali hapa jioni ya leo, atavunja vunja kila vifungo. Sema wacha vivunjike. Hebu simama simama. Sema wacha vivunjike. Piga mikono acha vivunjike. Acha vivunjike. Acha vivunjike. Nikisema vivunjike sema ame. Acha vivunjike. Acha vivunjike. Acha vivunjike. Wakuachie. 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 Mizimu ya kwenu natangaza ikuachie. Natangaza ikuachie. Natangaza iondoke. Natangaza ikuachie. Wali kuinamisha miaka inatosha. Nimekuja na neno kutoka kwa Bwana. Neno toka madhabahuni. Nasema wakuachie. Kuna watu wanafunguliwa mahali hapa. Lala 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 lala. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna watu wanafunguliwa. Nakumbuka siku moja Yesu alipokuisha kutumwa, akaingia kwa mugerasi. Yesu alipotumwa, hakubaki amesimama. Alitoka wakati ametoka. Maandiko yananiambia, naye ametoka ili apate kushinda kwa jina la Yesu. Ametoka hali ameshinda, apate kushinda. Yesu Kristo kama simba anaunguruma leo. Anaunguruma leo. Piga mikono sema waniachie. Piga mikono sema waniachie. Piga mikono sema waniachie. Piga mikono yako tangaza tangaza. Tangaza tangaza. Bana iko mamlaka. Iko mamlaka. Iko mamlaka. Iko mamlaka. Pa 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 pa. Reprokide tule kende la venia. Dishe pori amande. Ra pa 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 pa. Changa mukia changa mukia. Hii ni fursa hii ni fursa hii ni fursa. Piga mikono tembea tembea. Usikae mahali pamoja Bwana. Usikae mahali pamoja. Tembea tembea tembea. Tembea tembea tembea. Piga mikono piga mikono. 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 Kuna watu wanaondoka. Wanarudi ninawe leo. Mizimu yenu inarudi ninawe. Wachawi wanarudi ninawe. Wanakuachia. Mizimu ya kwenu. Yale magonjwa yanakuachia. Ule uvimbe unapasuka. Yale magonjwa yanapasuka. Unapasua. Unapasua. 
Touch everybody, oh God. Achamoto Never pass anybody. Achamoto oh Peter. God. Achamoto Break Peter. every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. In the name of Jesus. Jesus. We break now. Every family bondage. We break in the name of Jesus. Oh Father. We release the fire now. We release the fire now. We release the angels now. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. I Gubia <laughs> Pata, <laughs> Na pasua, kila roho, kila vikwazo, bilivyo wekwa, kila adui, alio wekwa, kila mfalme, wakiza, ulio wekwa, kila mfalme, wakipepo, ulio wekwa, kila mfalme, wakusimu, ulio wekwa, kila mfalme, wakusimu, ulio wekwa, unapomoka. Kiga kuna nguvu inapita. Raba, baba, baba, baba. I see horror is being removed. I feel the power now. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus. Jesus mighty name. Move now. Yes. Move now. Jesus mighty name. Touch your people. Jesus mighty name. Touch your people. Jesus mighty name. Touch your people. Go for the power now. Touch your people now. Go for the power now. Touch your people now. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus Matina, Mukono, Mukukusa, Mukono, Mukono, Mukukusa, Mukono, 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 Mukono,
Praise the Lord, come to time. Room takatifa na pita. Damu ya Yesu Kristo inapita. Malaika wa vita anapita kwenye kambi za adui. Anapita. Anapita. Yeye anaitwa mtakatifu, anapita. Yeye anaitwa mtakatifu, anapita. Inua mikono yako ishara kusarenda. Bwana anapita hapo lipo, anapita.